It's been over 80 years since the Hindenburg crashed in New Jersey and changed air travel forever. It's burning and bursting in the flames and, and it's falling on the morning fast and all the folks between us, this is terrible, this is the one of the worst catastrophes in the world of the humanity. So why does a docking mass like this one still exist outside of a coastal town in Brazil? And why is this guy obsessed with it? Zeppelin. 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 The Hindenburg was a Zeppelin, a type of rigid airship common in the early 20th century. Barricaded in its skeleton were 16 large bags containing a total of 7 million cubic feet of hydrogen. Its ribs were made up of a then new and lightweight aluminum alloy called duralumin, while linen or canvas covered the 800 foot long exterior. Jobson Figueiredo is a Zeppelin superfan, restorer, and artist. O Zeppelin por si só já é um encantamento. Ele ainda continua sendo. Ele, apesar de todos os aviões supersônicos, de toda a tecnologia que surge pós-guerra, ela ainda mantém a sua capacidade. Jobson lives in Recife, Brazil, and has been tasked with restoring the last remaining Zeppelin mast in the world. Ela é montada em quatro sapatas. Essas sapatas conseguem fazer o processo de oscilação e de repuxo do Zeppelin. O primeiro terraço é onde são colocados os motores. No segundo terraço era onde era o início do processo de acoplagem e está até finalmente na parte de cima, aonde é feita o encaixe tanto do Zeppelin quanto do Hindenburg. The Hindenburg wasn't the first Zeppelin to crash. It actually salvaged over 11,000 pounds of its body from the wreckage of the British R101 that came before it. But it was the first to be captured on video in such a spectacular fashion. And its predecessor, the Graf Zeppelin, was scrapped in 1940 after completing 590 flights, logging over a million miles, and completing the first commercial transatlantic flight. So why not just let the last remaining Zeppelin mast meet its ultimate fate too? Hoje é o patrimônio reconhecidamente a única torre do mundo. E se você não tem a consciência desse passado e você não tem o pertencimento dessas coisas, você não pode brigar, defender o seu presente e muito menos pensar no seu futuro. At the turn of the 20th century, Count Ferdinand von Zeppelin used a German patent to launch production of these dirigibles, or airships. The Zeppelins would only be used in their intended capacity for another 40 years, after making nearly 200 trips across the Atlantic. Jobson teamed up with historian Jesu Marochin on a book that documents the Zeppelin's presence in the Brazilian coastal town during the 1930s. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, é, os dirigíveis é, fabricados pelo Zeppelin é, foram utilizados como arma de guerra. Então, em 1928, foi que saiu o primeiro modelo do dirigível que efetivamente levava para transporte de passageiros e, e viajar pelos continentes mundo afora. E o, o, o dirigível, o Hindenburg, ele foi uma importante máquina de propaganda ao redor do mundo, porque imagine um dirigível que mexia com os imaginários sociais naquele momento, viajando com a suástica é, por todo o mundo. Era um, um eficiente instrumento de propaganda. With passengers now aboard the airship, the stakes for luxury and accommodation rose exponentially, and a journey that used to take weeks could now be finished in as little as four days, not to mention the hundreds of thousands of pounds of freight and mail that could now be delivered. O Zeppelin, eu poderia dizer que ele é um hotel seis estrelas. Então, o custo operacional para transformar isso apenas num veículo de transporte, de um veículo de passageiro, o custo operacional é altíssimo. Uma passagem do, do Zeppelin, um, um ticket para você comprar a viagem, é, você comprava por 1.400 Reichsmark, que é a, a moeda alemã naquele momento, e o salário de um operário era de 120 é, mensal. Ou seja, um operário jamais viajaria a bordo do Zeppelin naquele momento. Dentro desse conjunto de objetos, de cartões, de postais e de selos, está agregado a esse trabalho mais de 12 mil fotografias e filmes que foi montado durante a restauração da própria torre. 
Esses itens, eles não apenas eles podem falar, esses itens falam. Nós temos aqui, por exemplo, uma forma de chocolate datada de 1900. Esse elmo é um elmo usado pela primeira tripulação do Zeppelin, onde você tem a marca do Zeppelin. No dia 22 de maio de 1930, inicia a chegada do primeiro Zeppelin em Recife. E ele vai até 1937, quando explode em Nova Jersey, explode o Hindenburg. A partir daí, houve uma paralisação no mundo inteiro das viagens do Zeppelin. Então, ela é um, é um veículo não só do passado, é um veículo do presente usado hoje no presente, sendo fabricado constantemente na Alemanha. Just last year, Goodyear retired its last blimp for an all Zeppelin fleet. The new semi-rigid Zeppelins have a triangle-shaped skeleton and hold this shape partly from their structure and partly from helium, whereas a blimp has no interior structure, like that of a balloon. Lockheed Martin and Airlander also have new projects in the works involving Zeppelins. These airships are still unique in that they don't require wide runways or even an airport, which is key for traveling to remote locations. And while the majority of Zeppelins today are used for publicity and videography, their initial majesty hasn't quite faded. Quando você começa a ver que eles fazem parte de uma história, de um pertencimento da humanidade, de um pertencimento das pessoas. É ali que você começa a entender as pessoas, os países, como um elemento só, como uma universalidade. Ele é o sonho de liberdade do homem.